பொதுவாகவே மார்கழி மாதத்தில் திருப்பாவையே கேட்கும் போதும் அதை பாடும் போதும் நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனால் கன்னி பெண்களுக்கு தான் இது நிறைய பலன் அளிக்கும் சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திருமாலை நினச்சி மனம் உருகி பூஜை பண்ணும் போது அவங்களுக்கு திருமணம் பாக்கியம் கூட உண்டுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் அடுத்த பாடலை பாடி விளக்கம் சொல்ல வந்திருக்காங்க அந்த பாடல் இதோ உங்களுக்காக டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கு திருப்பாவையினுடைய எட்டாவது பாசுரத்தை அனுபவிக்க இருக்கிறோம் எட்டாவது பாசுரம் இன்றைக்கு ஆண்டாள் அஞ்சுகுடிக்கு ஒரு சந்ததியாய் ஆழ்வார்கள் தம் செயலை விஞ்சி நிற்கும் தன்மையலாய் இருக்கக்கூடியவளான ஆண்டாள் எம்பெருமானையும் உணர்த்தி ஆழ்வார்களையும் உணர்த்தி இங்கு தன்னை போன்ற கோபிகைகளையும் எழுப்புவதாக அமைந்திருக்கிறது இந்த பாசுரம் அதிலே கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மேய்வான் பரந்தரகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய பாவா எழுந்திராய் பாடி பறைகொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராய்ந்த அருளேலோர் எம்பாவா என்று சொல்லுகிறாள் ஆக கீழ்வானம் வெளுத்து விட்டது என்று சொல்லி எருமைகள் எல்லாம் நுனிப்புல் மேய போய்கின்றன அதை சிறுவீடு என்று சொல்லுகிறாய் சிறுவீடு பெருவீடு என்று சொல்லக்கூடியது ஆயர்பாடியிலே இருக்கக்கூடிய ஆயர்களுடைய ஒரு பரிபாஷையாகும் ஆக அப்படி சிறுவீடு மேய்வதற்காக சென்றிருக்கிறது மேய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து என்று சொல்லும் பொழுது அங்கே உள்ளே இருக்கக்கூடியவள் சொல்லுகிறாள் அப்படி மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் என்று சொன்னால் மற்ற எல்லோரும் போய்விட்டார்கள் என்றுதானே அர்த்தம் அப்பொழுது எதற்காக என்னை எழுப்ப வந்தாய் என்று கேட்க அதற்கு சொல்லுகிறாள் அங்கே அப்படி போகிறவர்களை எல்லாம் போகாமல் காத்து உன்னிடத்திலே வந்து நிற்கிறோம் ஆக அவர்களையெல்லாம் காத்து மீண்டும் அழைத்து கொண்டு உன்னுடைய வாசலிலே வந்து நிற்கிறோம் என்று சொல்லுகிறாய் போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் ஆக உன்னை எழுப்புவதற்காக உன்னை கொண்டு சேர்த்து கொண்டு போவதற்காக வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லுகிறாய் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவான் வந்து நின்றோம் கோதுகலமுடைய பாவாய் என்று ஆண்டாள் அடுத்த வார்த்தையிலே சொல்லுகிறாள் கோதுகலம் என்று சொன்னால் கோது என்று சொன்னால் குற்றம் குற்றம் இல்லாத ஒரு அருமையான ஒரு சற்பாத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் ஆக அப்படி குற்றம் இல்லாதவளாக இருக்கக்கூடியவள் இந்த கோபிகை என்று கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் என்று சொன்னால் பாவாய் என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை பெண்களை குறிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது ஆக பாவாய் என்று சொல்லி பாவாய் எழுந்திராய் என்று சொல்லுகிறாய் பாவாய் எழுந்திராய் பாடி பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவன் ஆக மா என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குதிரையினுடைய வாயை பிளந்தவன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விருத்தாந்தத்தை எல்லாம் சொல்லி மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டிய தேவாதி தேவனை என்று சொல்லுகிறாய் பெரியாழ்வார் தன்னுடைய திருப்பல்லாண்டிலே சொல்லுகிறாள் மல்லாண்ட திண்டோல் மணிவண்ணா என்று சொல்லுகிறாள் ஆக மல்லர்களையெல்லாம் அழித்த அந்த பெரிய தின் தோள்களை உடையவன் என்று சொல்வது போல இங்கே சொல்லுகிறாள் அப்படி மல்லர்களையா அழித்தவன் அவன் எம்பெருமான் ஆக அவனை பாடுவதற்காக நாம் செய்ய செல்ல வேண்டும் என்று இந்த பாவை நோன்பு என்று சொல்வதே என்ன இலக்கியத்திலே காட்டப்படுகிறது என்று சொன்னால் பாவை என்று சொல்லக்கூடியது ஒரு மண்ணினானான ஒரு பொம்மையை செய்து வைத்து அதற்கு நாம் நோன்பு நோற்பது அதை வைத்து கொண்டு நோன்பு நோற்பது இதை இலக்கியங்களிலே சுனையாடல் என்றெல்லாம் காண்பிக்கப்படுகிறது ஆக அந்த பாவை நோன்பை நோற்கக்கூடியவளாக இருக்கக்கூடிய ஆண்டாள் தன்னை ஒத்த பெண்களை எல்லாம் எழுப்பி கொண்டு இந்த நோன்பு நோற்பதற்காக செல்லுகிறாள் என்ற பாசுரத்திலே வரும் பொழுது சொல்லுகிறாள் அப்படி தாமச பிரகிருதிகளாக இருக்கக்கூடியவர்கள்தான் இங்கே சிறு வீடு என்று சொல்லும்படியாக எருமைகள் என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது எது போகத்திலே மூழ்கி இருக்கக்கூடியவர்கள் அப்படி இருக்கிறவர்களையெல்லாம் ஆண்டாள் எழுப்புகிறாள் என்று இங்கே காட்டப்படுகிறது ஆக கீழ்வானம் வெள்ளென்று எருமை சிறுவீடு மெய்வான் பரந்தனகான் என்று சொல்லி இதில் இன்னொரு அர்த்தத்தையும் நம்முடைய மகாச்சாரியர்கள் காட்டுகிறார்கள் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் இந்த பாசுரமானது மதுரகவியாழ்வாருக்காகவே சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லும்படியாக இருக்கிறது எப்படி என்று சொன்னால் போவான் என்று சொல்லி மிக்குள்ள பிள்ளைகரையும் போகாமல் காத்து என்று சொல்லும் பொழுது மதுரகவி ஆழ்வார் தான் யாத்திரை செல்ல கிளம்பி பிறகு வைத்தமாநிதி பெருமாளாலே மீண்டும் திருத்தி பணி கொள்ளப்பட்டு இங்கே கிழக்கு மேற்கு இங்கே ஆழ்வாரை பார்ப்பதற்காக வருகிறாரே அதை போல 
போவாரை போகாமல் காத்து என்று சொல்லும்படியாக இந்த பாசுரம் அமைந்திருக்கிறது என்பதை அண்டாள் இங்கே காண்பிக்கிறாய் அப்படி மதுரகவி ஆழ்வார் மீண்டும் வந்து நம்மாழ்வாரை அடைந்தார் போலே போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்றோம் ஆகையினாலே உன்னை கூப்பிடுவதற்காக நாங்கள் இங்கே வந்து நிற்கிறோம் என்று சொல்லி ஆண்டாள் இந்த பாசுரத்திலே காண்பிக்கிறாள் ஆக எட்டாவது பாசுரத்தின் மூலமாக ஆண்டாள் நமக்கு சொல்லுவது எது என்று சொன்னால் எம்பெருமானை பாட வேண்டும் அவனை பற்றி பாடி பறை கொள்ள வேண்டும் அவனுடைய கைங்கரியத்தை கேட்டு பெற வேண்டும் அப்படி கேட்டு பெறுவதனாலே தான் இந்த ஜீவாத்மாவிற்கு ஆத்மாவிற்கு ரட்சணம் என்று சொல்லி அதை செய்வதற்காகவே இந்த நோன்பு நோற்கப்படுகிறது என்பதைத்தான் ஆண்டாள் இந்த எட்டாவது பாசுரத்தின் மூலமாக நமக்கு காண்பிக்கிறாள் என்று மகனியர்கள் எல்லாம் தெரிவிக்கிறார்கள் ஆக எட்டாவது பாசுரத்தினாலே நாம் தெரிந்து கொள்வது எது என்று சொன்னால் அப்படி எம்பெருமானை பாடி பர வேண்டும் அவன் தேவாதி தேவனாக இருக்கக்கூடியவன் என்று காண்பிக்கிறாய் தேவாதி தேவன் என்று சொன்னால் தேவர்களுக்கும் தலைவனாக இருக்கக்கூடியவன் அந்த தேவனை நாம் பாடி பரவ வேண்டும் தேவாதி தேவனை சென்று நாம் ஆராய்ந்தால் ஆவாவென்று அருளேலோரும் பாவாய் என்று சொல்லுகிறாய் ஆக எம்பெருமானை பாடி பறை கொண்டோம் என்று சொன்னால் அவனுடைய அனுபவம் அவனுடைய தயை அவனுடைய கருணை இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்க பெறும் என்பதைத்தான் இந்த எட்டாவது பாசுரத்தினாலே ஆண்டாள் நமக்கு காண்பிக்கிறாள் என்பது தெரிகிறது அதிலே மதுரகவி ஆழ்வாரை பற்றி சொல்லும் பொழுது மதுரகவி ஆழ்வார் தான் எப்படி நம்மாழ்வாரை தவிர வேறு இல்லை என்று சொல்வது போல இருந்தோமோ அதை போல இங்கே எம்பெருமானை தவிர நமக்கு வேறு கதி இல்லை என்பதை இந்த எட்டாவது பாசுரத்தின் மூலமாக ஆண்டாள் நமக்கு காண்பிக்கிறாள் என்பதுதான் இன்றைய சிறப்பாக அமைந்திருக்கிறது ஆக இந்த இனிய நாள் நம் எல்லோருக்கும் நல்ல நாளாக அமைய வேண்டும் என்று சொல்லி நாளைக்கு ஒன்பதாவது பாசுரத்தோடு உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் என்று விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் சிவனை நினைச்சு நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலுமே அது வெற்றியில தான் முடியும் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியுங்க அந்த வகையில திருவம்பாவை பாடல பாடி போற்றி வணங்கனாக்க சிவனோட அருள் நிச்சயமா கிடைக்கும் அந்த வகையில இந்த பாடல பாடி விளக்கம் சொல்ல வந்திருக்காரு திரு பி என் பரசுராமன் இந்த பாடல் இதோ உங்களுக்காக உலகெல்லாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன் நிலவுலாவிய நீர்மலி வேணியன் அலையில் சோதியன் அம்பலத்து ஆடுவான் மலர் சிலம்படி வாழ்த்தி வணங்குவோம் வேந்தர் டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் மார்கழி மாத இந்த அற்புதமான வைபவத்தை முன்னிட்டு இன்று திருவம்பாவையில் எட்டாவது பாடல் இங்கு ஒருவரை ஒருவர் எழுப்புவதற்காக செல்கின்ற இந்த பெண்மக்கள் உள்ளே தூங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பெண்மணியை வெளியில் இவர்கள் கேட்கக்கூடிய சப்த ஜாலங்கள் ஓசைகள் என்னென்ன இருக்கின்றனவோ அவ்வளவையும் இவர்கள் அனுபவித்தவைகள் அதை உள்ளே இருப்பவளுக்கு உணர்த்தி எழுப்புவதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் கோழி சிலம்பு சிலம்பும் குறுகு எங்கும் ஏழில் இயம்பும் இயம்பும் வெண் சங்கம் எங்கும் கேடில் பரஞ்சோதி கேடில் பரங்கருணை கேடில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ வாழி இதென்ன உறக்கமோ ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாறும் இவ்வாறோ ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனை பாடையிலோர் எம்பாவாய் இதில் ஆரம்பிக்கும் பொழுது கோழி சிலம்பு அதாவது சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தொலைக்காட்சிகள்லையும் திரைப்படங்கள்லையும் அப்படியே அப்படி முதல்ல மென்மையாக ஒரு கருப்பு அப்புறம் கொச்சை அப்படியே ம லைட்டாக மஞ்சள் அதுக்கு சிகப்பு அப்புறம் பல 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 பலன்னு சூரியன் வருது இல்லையா என்ன ஐயா அது ஒரு சப்த ஜாலத்தை இந்த பாடலின் மூலம் அதே போல் இங்கே மணிவாசக பெருமான் நமக்கு காண்பிக்கின்றார் கோழி சிலம்ப கோழிகள் இருக்கின்றன அல்லவா அப்படின்னு அந்த ரக்கை அப்படியே சிலும்பிக்கிறதா சிலம்பும் குறுகி எங்கும் பறவைகள் அங்கே இது இருக்கிற இடத்துலேருந்து பறவைகள் பல இடங்களிலும் பறக்கக்கூடிய அந்த ஓசையும் கேட்கின்றது அது மட்டும் இல்லை ஏழில் இயம்பும் இது நாதஸ்வரம் தெரியல அந்த ஓசையும் கேட்கின்றது அதாவது சின்னஞ்சிறிய கோழியிலிருந்து பறவையிலிருந்து இதோ ஆலயங்களில் அவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய அந்த நாதஸ்வர ஓசை வரையில் அம்மா காதல விழலியா என்று சொன்ன இந்த பெண்கள் அடுத்தது ஏழில் இயம்பும் என்று சொன்னவர்கள் இயம்பும் பெண் சங்கம் எங்கும் என்றார்கள் பாருங்கள் அற்புதம் அற்புதம் 
இயம்பும் சங்கம் எங்கும்னா ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரியாக தான் இருக்குது ஏன் எம்பும் வெண் சங்கம்னு சொல்லணும் என்றால் அதாவது அது சங்கனுடைய அந்த வெண்மை இதோ பழிச்சுன்னு தெரிகின்றது அதாவது பொழுது அந்த அளவுக்கு உலர்ந்து விட்டது இன்னும் தொங்கி கொண்டிருக்கின்றாயே நீ என்பது பொருள் ஏழில் இயம்பும் இயம்பும் என்று அங்கம் இயங்கும் சொன்னவர்கள் அடுத்த வரியிலேயே இந்த பெண்கள் என்ன சொல்கின்றார்கள் கேடில் பரஞ்சோதி கேடில் பரங்கருணை கேடில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம் கேட்டிலையோ இந்த இடத்துல கேடில் நாக்க கேழியில் ஒப்பு உவமை இல்லாத சமான ரகிதம் விபும்னு வேதம் பேசுறது இல்லையா தமிழ் வேதம் திருக்குறள்ல தனக்கு உவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்ன என்ன வாக்கு என்ன வாக்கு சார் இதெல்லாம் அதை சொல்கின்றார்கள் கேடில் பரஞ்சோதி ஜோதி வடிவமான அந்த சுவாமி இருக்கின்றானே அவனுக்கு ஈடு இணை ஒப்புவமை சொல்ல முடியுமா அதே நேரத்தில் அவ்வளவு ஒப்புவமை சொல்ல முடியாத உயர்ந்த பரம்பொருளாக இருந்தால் கூட கருணையிலும் அது ஒப்பவுமை சொல்ல முடியாததாக இருக்கின்றது கேளில் பரங்கருணை அப்பா அப்பா இறைவனுடைய கருணைக்கு நாம எல்லாம் உபமானம் உபமையுமே சொல்ல முடியாது கேளில் விழுப்பொருள்கள் அவனுடைய சாதனை அந்த அழுத்த நிறுத்தமா அந்த தெய்வம் நமக்கு வந்து எவ்வளவு எவ்வளவு மணிவாசகர் மூலமா திருவாசகம் அப்பர் சுவாமிகள் மூலமா தேவாரம் ஞான சம்பந்தர் மூலமா திருக்கடை காப்பு சுந்தரர் மூலமா திருப்பாட்டு அருணகிரிநாதர் மூலமா திருப்புகள் ஆதிசங்கரர் மூலமா சந்திரசேகராஷ்டகம் நம்ம வாரியார் தாத்தா மூலமா திருப்புகள் ஒரு நம் முருகன் திருப்புகள்லாம் அறுபடை விட்டு திருப்புகளே ஆறு நாளைக்கே எழுதியிருக்கார் வாரியார் சுவாமிகள் கீழில் விழுப்பொருள்கள் அந்த இறைவனுடைய பெருமையை நாங்கள் எவ்வளவு பேர்களும் பாடினோம் கேள் காதல வேலையாமா கோடியிலிருந்து பறவைகள் இருந்து மனிதர்கள் வாத்தியம் வாசிக்கிறதுலேருந்து சங்கு ஓதுவதிலிருந்து இவ்வளவு பேர்களும் இறைவனுடைய அந்த அருள் ஆற்றலை பாடிக்கொண்டு வருகின்றோம் உன் காதல வேலையா வாழி இது என்ன உறக்கமோ ஆக ஆக தூக்கத்திலிருந்து எழுப்பும் பொழுது தயவு செய்து இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எழுந்துரு எழுந்துரு டென்ஷனாக எழுப்பாதீங்க ஐயா எழுந்திருக்கிறீங்களா எழுந்திருக்கிறியா மெல் மெல்லமே எழுப்பும் வேலை என்ன குறைஞ்சி போகிறோம் வாழி இது என்ன உறக்கமோ இது என்ன தூக்கமாக இது அப்படின்னு நம்ம அடுத்தது என்ன ஆழியான் அன்புடைமை ஆமாரும் இவ்வாறு ஆழியானா அந்த இடத்துல கடல் கடலுக்கு எல்லை எது பார்க்க முடியுமா ஆழம் பார்க்க முடியுமா அதுபோல இறைவனை அளந்து இவ்வளவு வாழம் இவ்வளவு அகலம் கணக்கிட்டு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட அந்த தெய்வத்தின் மீது உனக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பு இவ்வளவா இவ்வளவு தானா அப்படின்னு அர்த்தம் ஆழியான அன்புடைமை ஆமாரும் இவ்வாறோ அம்மா ஊழி முதல்வராய் நின்ற ஒருவனை அதுதான் விசேஷம் ஊழி முதல் வேணா சங்கர காலத்திலும் இருப்பவன் எல்லாம் ரவுண்ட பயாச்சு சங்காரம் முடிஞ்சு போச்சு அந்த காலத்திலும் இருப்பவன் பின்னாடி சிருஷ்டி தொடங்குவதற்கு முன்னாலும் இருப்பவன் ஊழின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை இவ்வளவு சொல்லிட்டு கடைசியில் ஒரு வார்த்தை போட்டார் பாருங்கோ ஏழை பங்காளனையே பாடையிலோ ரெம்பாவாய் நாம எல்லாம் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிறம்படி பட்ட உன்னை பாட்டு தெரியுமே உங்களுக்கு தான் ஏதோ மாணிக்க வாசகருக்காக வந்தார் அது அதெல்லாம் வேற வேற சமாச்சாரம் இது கடவுள் மாமுனிவர் இப்போ இன்றைக்கி நம்ம பண்ண பாவம்பெல்லாம் போச்சோம் சரஸ்வதியின் அவதாரமாகவே கருதப்பட்ட மகா வான் பிள்ளை வாழ் என்ன என்னெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்காங்க இந்த மாணிக்க வாசகர் இந்த பிட்டுக்கு மண் சுமந்த கதையையும் ஒரு ஏழை கிழவி செம்மன செல்வின்னு பேர் அவளுக்கு அந்த பெண்மணியினுடைய பிட்டை வாங்கி தின்னுப்பிட்டு அவளுடைய அந்த முதிர்ந்த அன்பை தான் அனுபவிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே வந்து அடிபட்டானே சுவாமி ஏழை பங்காளனையே இந்த பாட்டிக்கு எந்த அளவு கரை இவ்வளவு பங்குன்னு அடைக்கிறதுக்கு அளந்து கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நான் அடைக்கிறேன்னு வந்தானே சுவாமி தெய்வம் மடித்தற்று தான் முந்திரும் வள்ளுவர் சொல்றாரு அப்படி ஏழைக்கு அருள் செய்வதற்காக தானே பங்குக்கரை அடைப்பேன் என்று வந்தானே அந்த பரம்பொருள் அப்படிப்பட்ட அந்த ஏழை பங்காளானையே பாடையிலோர் எம்பாவாய் 
இதில் என்ன விசேஷம் பறவைகளை வைத்து அவைகள் எழும்பி வழிபாடு செய்கின்றன நீர் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றாய் இதோ மனிதர்கள் இசைவாதியம் முழங்க சங்கோசியம் முழங்க வழிபாடு செய்கிறார்கள் நீர் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றாயே இறைவனுடைய பெருமை இது இது தனக்கோமை இல்லாதான் இதெல்லாம் ஏற்கனவே சொல்லி பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட இறைவனை நாங்கள் சொல்லியும் தூங்கி கொண்டிருக்கின்றாயே அம்மா எழுந்து வா என்று அங்கே வேண்டுகோள் விடுக்க இந்த பெண்மணி எழுந்து வருகின்றாள் அவ்வளவு பேர்களும் சிவப்பரம்பொருளை வழிபடச் செல்கின்றார்கள் நீராடி அந்த சிவப்பரம்பொருள் நம் எல்லோருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் எழுந்தருள் இருந்து நம் குடும்பங்களில் ஆரோக்கியம் அமைதி நிம்மதி ஒற்றுமை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாபெரும் செல்வங்கள் நான்கினையும் வாரி வழங்க வேண்டுவோம் அப்பரம்பொருள் வழங்கும்